வணக்கம் வெல்கம் டு சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் நான் வினாஷ் ராமச்சந்திரன் இன்னைக்கு நம்ம கூட நடிகர் ரமேஷ் திலக் இருக்காரு வெல்கம் டு வணக்கம் பர்ஸ்ட்லி குட் நைட் அப்படின்ற ஒரு படம் வந்து எல்லா பக்கம் வெறும் செம்ம பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு நீங்க அழகாச்சு சொல்லியிருந்தீங்க தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் மீட்டிங் மீட்ல இந்த மாதிரி நிறைய அழுதுட்டேன் ஹாப்பி இப்போ நான் வந்து அந்த தாண்டிட்டேன் எதிர்பார்க்கலாமே <laughs> பரவாயில்ல நம்ம சினிமாவில் ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் போல நான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று நடந்தது அதுக்கடுத்து ஒரு டென் இயர்ஸில் படங்கள் ஒரு அறுபது எழுபது படங்கள் பண்ணிட்டோம் அந்த ரோல் நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க சில படம் ஏன் இந்த ரோல் நீங்கள் எடுத்தீங்க நல்ல படம் உங்கள் ரோல் முக்கையாக இருந்தது நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் படம் பண்ணும்போது பார்த்து பண்ணுங்கள் ரொம்ப நாளாகவே இருக்கீங்க ஏன்னு நீங்கள் மேலே வரல உங்கள் கூட வந்த நடிகர்லாம் பெரிய ஆள் ஆகிட்டாங்க நீங்கள் ஏன் ஆகலை பட் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை கேட்டு 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 ஒரு டைம் மேலே அது வந்து எனக்கு ஒரு ஃபேக்ட்ரி மாதிரி ஆகிடுச்சு ஓகே படம் எத்தனை நாள் வேணும் இது ஓகே எந்த கதை ஓகே ஃப்ரெண்ட் ரோலா ஓகே நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஆறு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இது இப்படியே தான் போயிட்டு இருந்தது தென் எனக்கு இப்போ ரீசெண்டாக வந்து கணம்னு ஒரு படம் அமைஞ்சது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த அந்த டிரெக்டர் வந்து எனக்கு கதை சொன்ன விதமும் சரி அவர் என்ன வந்து நான் உங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் நான் உங்களுக்கு ஒன்று பண்ணணும் பண்ணணும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு இருந்தார் நிறைய பேர் தான் ப்ரோ சொல்கிறாங்க பட் அங்கே ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போனால் அங்கே வேறு ஒன்று நடக்கும் அதை நம்ம வந்து முறுக்கிக்கிட்டோம் எந்திரிச்சு வர முடியாது சில இடங்களில் எந்திரிச்சு வந்திருக்கேன் முடியாது அதை பண்ண முடியாது எனக்கு சொன்னது வேறு இது முடியாது பட் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் அதை பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாதுல்ல ஸோ கணம் வந்தப்போ எனக்கு எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா நடிக்கிறீங்க நான் ரொம்ப நாளாக இந்த ரொம்ப நல்லா நடிக்கிறீங்க ரொம்ப நல்லா நடிக்கிறீங்கன்றது மட்டுமே தான் நான் கேட்டுட்ருக்கேனே தவிர அது அதுக்கான ஒரு அதுக்கு அடுத்த ஒன்று நடக்கணும்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அது இல்லா அது இல்லாமே போயிட்டு இருந்தது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பெரிய ஸ்டார்ஸ் கூடயும் நடிச்சிட்டேன் ரஜினி சார் கமல் சார் அஜித் சார் விஜய் சார் எல்லார் கூடயும் நான் நடிச்சிட்டேன் அந்த அகெயின் நல்லா நடிக்கிறீங்க நல்லா நடிக்கிறீங்க நல்லா நடிக்கிறீங்க பெரிய படத்தில் ஒரு ஒரு ரோலாக ஒன்று இருக்கும் நிறைய படங்கள் பண்ணும்போது என்ன கேட்டிருக்காங்க அந்த படத்தில் நீங்கள் இருந்தீங்களா அப்படின்னு ஓ ஓகே இது இருந்தது ஸோ இது வந்து இப்படி நடந்ததுங்களா ஸோ கணம் முடிச்சதா கணம் முடிச்சதுக்கப்புறம் எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நான் தேட்டர் விட்டு வெளியே வரும்போது ரொம்ப நாள் கழிச்சு அப்போ கொஞ்சம் கண்ணெல்லாம் தொடச்சிட்டு வெளியே வந்தேன் பட் படம் வந்து ஓடிடியில் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய பேர் சொன்னாங்க தியேட்டரில் நிறைய பேர் அதை வந்து அப்போ பார்க்கல ஓகே அவங்களுக்கு மேபி வேறு ஏதாவது படம் வந்து அந்த டைமில் எதுவாக இருந்திருக்கலாம் பட் இந்த படம் எனக்கு இந்த கதையை என்கிட்ட வந்து விநாயக் சொல்லும்போது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் என்கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க விநாயக் அதை சொல்லி முடிச்சுட்டு எனக்கு அந்த டைம்லேயே எனக்கு ஏன் அவன் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பட்டானா அவன் வந்து என்ன நான் யாரோ அதுக்கேற்ற ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று பண்ணியிருந்தான் ரைட் அதாவது அது வந்து லீடு அது வந்து நாலு பேர் அடிக்க போகுது இல்லை அதுதான் வந்து தூக்கிட்டு சுமக்க போகுது அந்த மாதிரி இல்லை ஓவரால் நீ நீயாவே இருந்தினா போதும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு இதை சொன்னால் நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக அதை பண்ணலான்டா தம்பி ஷார்ட் ஃபிலிம் தானே தாராளமாக பண்ணலாம்னு சொல்லி விட்டாச்சு வித்தின் ஒன் மந்த் கழிச்சு வந்து இல்லை அதை ஷார்ட் ஃபிலிம் நம்ம பண்ணலன்னா எனக்கு இன்னும் கடுப்பாக போச்சு இந்த என்ன நல்ல ரோல் என்ன அதை தடவை பண்ணலான்னு சொன்னேன் ஏன்டா வேணான்னு சொன்னேன் இல்லை படமாக பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சரி படம் பண்ண போகிறோமா ஓகே கதை சொன்னால் எனக்கு அதுலேயும் பார்க்கும்போது இந்த மச்சான் கேரக்டர் நீ தான் பண்ண போகிற அப்படின்னா சரி ஓகே நான் பண்ணுறேன் ஷோராக ஏன்னா நானும் மணியும் கிட்டத்தட்ட ஒரே ஏஜ் தான் கொஞ்சம் எல்டராக இருக்கணும் இல்லைடா அப்படின்னு நீ நீ எல்டர் தான் நீ உன்னை பார்த்தாலே நீ எங்கெல்லாம் நினச்சி வேறு நீ அப்படி தான் இருப்ப அப்படின்னா சரி ஓகே தென் யாருனா மணி வேணும்னா மணிகண்டன் என்னென்னா மணிகண்டனோட பதினஞ்சு வருஷம் ஒரு ட்ராவல் ஏன்னா அங்கே ஷார்ட் ஃபிலிம்லேருந்து ஒன்றா நடித்தவங்க வாய்ப்பு தேடி சுற்றிட்டு இருந்தவங்க ஸோ அப்போ வந்து மணிகண்டன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தானா அவன் படம் கிடச்சிதுன்னா போய் படம் எடுத்தவொடனே அவங்க எனக்கு ஒரு சான்ஸாக நான் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேங்க அவன் அந்த 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 கைனே அவங்க கிடையாது ரைட் கதையா நான் என்ன கதை பிடிச்சதுன்னா சம்பளம் வாங்காமல் கூட நடிக்கிறேன் அவன் ஆனால் கதையை ஒத்து கதைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் மணி கண்டன நான் அந்த மாதிரியான ஒரு டைமில் மணி இந்த மாதிரி ஒரு கதை ஒன்று கேட்டேன் நீ கொஞ்சம் கேட்டு பாரு ரிக்வெஸ்ட் தான் பண்ணேன் இல்லைம்மா நான் எழுதணும் இது பண்ணணும் அந்த வேலை இருக்குது அவன் அவன் வந்து நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பா செவன்றது வந்து அவனுக்கு பத்தாது ரைட் ஏதாவது எழுதிட்டு இருப்பான் எங்கேயாவது புக்ஸ் இதில் இருப்பான் அங்கே போவான் இங்கே வருவான் ஏதாவது ஒன
பிரச்சனை வந்தால் கூட ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸாக இருந்தால் கூட அது வேறு ஏதோ ஒரு சைட்டில் தான் போகுமே தவிர இங்கே ஆர்டிஸ்ட்டுக்குள்ள எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை எங்களுக்கு நல்ல ஒரு கண்டென்ட்டை பண்ணுறோன்றது எங்களுக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடண்டாக இருந்தோம் ஆனால் ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்றது எனக்கு தெரியாமல் ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருந்தது நான் ஒருவாடி படம் பார்த்தேன் படம் பார்க்கும்போது மியூசிக்லாம் இல்லாமல் பார்த்தேன் நான் சொன்னே எனக்கு இந்தந்த டவுட்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆமானா என் டேரக்டர் வந்து திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டான் எப்போ இப்போ வேறு நெகட்டிவாக பேசிட்டு நல்லா இருக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி திட்டி விட்டான் ஒன்ஸ் தேட்டரில் படம் பார்க்கும்போது என்னடா ரமேஷ் நீ அப்படின்னு நடிச்சிட்டு எனக்கு ஒரு இதுவாக இருந்தது இது எல்லாமுமே அங்கேருந்த மக்களால் நடந்தது என்னோடய ப்ரொடியூசராக இருக்கட்டும் என்னுடைய வேலை செஞ்ச லைட் மேனாக இருக்கட்டும் அவங்க சாப்பாடு போட்ட அண்ணனாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே செஞ்சு கொடுத்த ஒரு வைபு தான் அது அந்த படம் ஸோ ரொம்ப நாளாக நான் ஆசைப்பட்ட ஒன்று வந்து என்னை கூப்பிட்டு நான் சொன்னேன் ஆ இதை தான் நீ பண்ணணும்னு சொன்னோன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போகும்போது ஓகே நான் எனக்கான பதில் என்னென்னா அப்போ நான் இன்னும் நான் என் பேரெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் இன்னும் வந்து அந்த படம் நடிச்சிருக்கேன் இந்த படம் நடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ தேவையில்லைன்னா டெய் ஓகே அதுக்கான அழுகை தான் அந்த அழுகை அதுவும் டெய்லி கால் பண்ணி டெய்லி கால் பண்ணி என் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தி அவ பேர் வேணாம் எனக்கு அவள் வந்து எப்படின்னா ரமேஷ் நான் அந்த சீனை அவ படம் முடிகிற வரைக்கும் அது அது கண்ணு வீங்கிச்சுட்டான்னா ஏ படம் தானே அதுக்கு என்னன்னா இல்லை அவள் லைஃப்பில் அது நடந்துருக்கு எனக்கு மிஸ்கேரேஜ் ஆனப்போ என் ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணியிருப்பான்றத நீ பண்ணும் போது நான் பார்த்தேன்டா அப்படின்னா எனக்கு அதெல்லாம் நான் பயங்கரமான ஒரு கமெண்ட்ஸ் வந்து பட் பெயினாக இருந்தது என் ஒய்ஃப் கிட்ட சொன்ன என்ன அவ எப்படி சொல்கிறான் இல்லை இது தானே இது தானே இது தானே உனக்கு கிடைக்கிற நல்ல ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன திருப்தினா இப்பா எனக்கு கொடுத்தாங்க எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு உனக்கு கிடச்சிது அந்த வாய்ப்பை நான் பயன்படுத்திக்கிட்டேன் ஸோ இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு சந்தோஷம் திருப்தி நான் மறுபடியும் என் வேலையை பார்க்க போகிறேன் மறுபடியும் இந்த மாதிரி உனக்கு கிடச்சிதுன்னா அமைஞ்சிதுன்னா சந்தோஷமாக வேலை செய்வேன்றதை காட்டுறதுக்கான ஒரு இடமா தான் நான் அந்த இடத்த பார்க்குறேன் ஸோ இதுக்கு தான் அந்த ஹாப்பினஸ் இப்போ நீ கடன் சொன்னேன் அது யோசிக்கிறேன் கடனில் வந்து மற்ற ரெண்டு பேரோட வாண்ட் வந்து அது ஓவரால் ஓவரால் ரேட்டபிளாக இருந்தாலும் வந்து அது எவ்வளோ யோசிக்கிற விஷயமாக தான் இருக்கும் இல்லை திருப்பி போய் ஒரு ரேட்டிவை பார்க்குற ஆசையாக இருக்கும் ஒரு இடம் வந்து நம்ம பிடிச்ச ஒரு பொண்ணு அப்படின்றது படிப்பு அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு எல்லாருக்கும் இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருந்த எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு சேஞ்ச் பண்ண முடிஞ்சா எல்லாரும் பண்ற விஷயமா கூட இருந்திருக்கும் அது சோ அந்த மாதிரி ஒரு வந்து உங்களுக்கு வந்து சே நம்ம மைண்ட் வச்சு அவங்க எழுதுனேன் இது அவங்களுக்காக எழுதுனேன்னு சொல்றது ஒரு விஷயம் இருக்கு அது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ரோல் எவ்வளவு பேசினாங்களோ தாண்டி அந்த ரொம்ப ரிலேட்டபிளான ரோலா இருந்து குட் நைட் அதே மாதிரி இருக்கும் போது உங்க நினைச்சுன்னா எழுதுனேன்னு சொல்றது எப்படி இருக்கும் அது எனக்கு எனக்கு பழகினவங்க எனக்கு அந்த மாதிரி அமைஞ்சதால அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் சூதுகோவில் சேகர்ன்ற பேர் இருக்காது ஸ்கிரிப்டில் ரமேஷன் தான் இருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒர்க் பண்ணோம் நானும் என் டேரக்டர் நலங்குமார சுவாமி சாரும் ஸோ அதுல இருந்து அவருக்கு என்னென்ன ஆக்சுவலாக ரமேஷ் யார் அப்படின்றது அவருக்கு தெரியும் ஸோ அதனால அது ஒன்று ஒரு நாள் கூத்துல என் பேர் விமல்னு ஒன்று இருக்கும் அது என் டேரக்டர் வந்து நெல்சன் ரமேஷன் தான் வச்சிருந்தாரு ஏன்னா அவருக்கு என்ன சினிமாவில் நான் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணமும் அவரும் தான் ஸோ அவருக்கு தெரியும் இவன் எப்போ என்ன வேலையை பார்ப்பான் எதை பண்ணிட்டு எப்படி அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருப்பான்ற வரைக்கும் அவருக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அந்த ஒரு இது கணம்க்கு எழுதும் போது ஸ்ரீகாந்தி ரமேஷன் தான் பேர் வச்சிருந்தாரு ஏன்னா இது நீ தான் இது டெய்லர் மேட் நீ தான் பண்ண முடியணும் விநாயகம் அதே தான் படத்தையே பார்த்தீங்கன்னா ரமேஷ் தான் புதுமையான பெயராக இருக்கும் ஸோ நீ நீயாக இருந்துட்டு போயிடு அப்படின்னு அவங்க சொல்லும் போது அப்போ நான் இப்படி தான் இருக்கேன்னா அப்படின்ற எனக்கே ஒரு நான் செல்ஃபாக என்ன நான் கேட்டுக்கிறேன் ஏ பரவாயில்ல இப்படி இருக்கிறது நல்லா கூட இருக்கே ஒன்றும் நம்ம ஒன்றும் பெரிய ஒரு இது பண்ணுவோம் அதை பண்ணுவோம் ஆம்பிஷியஸா இல்லாம சில்லா இருந்துட்டு அப்படியே போயிருந்தா இது நல்லா தானே இருக்குன்றது போது ஓகே நம்மளே வந்து இப்படி பாக்குதா உலகம் அப்படின்றது எனக்கு சந்தோஷமா தான் இப்போ அந்த அந்த கேட்டகரி ஃபோல்ஸ் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எனக்கு வெல்வெட் நகரம்ல நீங்க பண்ண கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா அது வந்து ஒரு சீரியஸான ஒரு அந்த பயம் இருக்கும் மத்தவங்க சுத்தி பயலும் சரந்துகிட்டே இருக்கு நீங்க அது ஒரு பயந்த ரியாக்ஷனே கொடுத்துட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி இருக்கும் நான் வெல்வெட் நகரம் நான் கதை கூட கேட்கல ஏன்னா என்னுடைய ஃப்ரெண்டு மனோஜ் வந்து எனக்கு வாய்மொழி பேசவங்கள இருந்து அவன் எனக்கு ஃப்ரெண்டு அவன் என்ன பண்ணா நீ வா என் படம் ஒன்று பண்ணி கொடுனா எனக்கு அப்போதான் கல்யாணம்லாம் முடியுது நாலாம் தேதி எனக்கு கல்யாணம் முடியுது அஞ்சாம் தேதி நைட் ஷூட் அஞ்சாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தஞ்சாம் தேதி வரைக்கும்
பிரில்லியண்டா இருக்கும் போது நீங்க டிசைட் பண்ண விஷயம் அதாவது நான் ஒரு காமெடி ஆக்டரா மட்டும் இருந்தது கூடாது என்ன ஆக்ட் பண்ணும் போது காமெடி இருக்கலாம் அப்படின்றது நீங்க டிசைட் பண்ண விஷயம் இல்ல அது நான் எனக்கு நான் சூதுகவும் நேரம் முடிச்ச உடனே காக்கா மூட்டை முடியும் போது என்னுடைய வெல்விஷர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லைங்களா நலன் சாரா இருக்கட்டும் நெல்சனா இருக்கட்டும் பிஜு சாரா இருக்கட்டும் இவங்க என்கிட்ட அப்பயே பேசும்போது வந்து கமெடியனா மட்டும் பண்ணாம பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பி அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சேதனும்னு அதான் சொன்னாரு நீ வந்து இப்ப உன்ன ஒரு இடத்துல நீ ஒண்ணு பண்ணிட்டுன்னா இதுவாகவே தான் இருக்கணும் பிளஸ் எனக்கு அந்த டைம்ல காமெடின்றது ஒண்ணு எப்படின்னா நான் சீரியஸா இருக்கணும் வெளியில இருக்கிறவங்க சிரிக்கணும் எனக்கு அந்த மாதிரியான காமெடி தான் எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு இந்த குபீர் சிரிப்புன்ற ஒரு இதெல்லாம் எனக்கு வராது என்கிட்ட வந்து ஒரு டேரக்டர் ஒருத்தர் வந்து ஒரு கதை ஒன்று சொன்னார் அவர் உழுந்து உழுந்து சிரிச்சுன்னு சொன்னார் எனக்கு அப்படியே சம்ம கோபமா இருந்தது சார் காமெடி சொல்றேன்னீங்களே சார் என்ன சார் அந்த ஜோன்ல கேட்டு இருக்கேன் இல்ல இல்ல இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இல்ல சார் முதல்ல எனக்கு அது கனெக்ட் ஆகணும் சார் எனக்கு எனக்கு கனெக்ட் ஆனதான் சார் அதை நான் பண்ண முடியும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க சார் பண்ண மாட்டேன் சார் அதே மாதிரி இன்னொரு டேரக்டர் வந்து எனக்கு ஒரு சீரியஸான கதை சொன்னாரு ஆனால் அதுக்கப்புறம் அந்த காலே வரல நான் என்னென்னு கேட்குறேன் இல்லை சார் வந்து உங்ககிட்ட கதை சொல்லும் போது நீங்கள் கண்ணாடியை காட்டுறது இல்லையான்னு எனக்கு அது ரொம்ப காமெடியாக இருந்தது கண்ணாடியை காட்டாமல் கதை கேட்டேன்ற ஒரே காரணத்துக்காக அவர் என்ன வானான்னு சொல்லியிருக்காருனா ஐயோ அந்த படம் பண்ணியிருக்கணுமே அவர் கூட ஒர்க் பண்ணி தான் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இது கிடைச்சிருக்கும் மனுஷன் என்னென்னலாம் இன்னும் கூச்சப்பாருமா கோச்சிப்பார் எது இதுக்கெல்லாம் சூடாகிறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் பட் அதுவும் மிஸ் ஆச்சு காமெடியின்னு இல்லை பிரதர் நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா போதும் நான் அதுதான் எப்பவுமே எனக்கு வந்து ஸ்டார்டம் எஸ் பெரிய ஸ்டார்ஸ் ஹீரோஸ் இருக்காங்க எனக்கு பிடிச்ச ஆர்டிஸ்ட்லாம் நாசர் சார் மணிவண்ணன் சார் தம்பிராமையா சார் மயில்சாமி சார் போயிட்டார் இன்னும் யாரை சொல்கிறது எம்எஸ் பாஸ்கர் சார் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்கல்ல இவங்க இவங்களை வந்து நீங்கள் என்னன்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணவே முடியாது ஒரு படத்தில் இவங்க வராங்கன்னா இவங்களை நீங்கள் வில்லனா கமெடியனா கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டா நல்லவனா கெட்டவனா நீங்கள் ஜட்ஜே பண்ண முடியாது ஸோ அந்த ஒரு 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 த்ரில்லிங்கு கொடுக்கறது கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறதுல ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் ட்ராவல் பண்ணுறது ப்ளஸ் மைலேஜ் ஜாஸ்தி ஒரு டைமில் நீங்கள் இருபது படம் பண்ணலாம் ஃபினான்ஷியலாகவும் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ஒரு ட்ராக் போகிறது எனக்கு பிடிக்கும் நான் பண்ணால் லீடு தான் பண்ணுவேன் இல்லை கமெடியன் தான் பண்ணுவேன் இல்லை நல்ல கதையாக இருக்கா அதில் நான் வர்ற ஒரு ஒரு சீன் நல்லா இருக்கா நான் தாராளமாக பண்ணுறது கிரேட் அதில் நம்ம அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிட்டு போகன்றது போகிறது இப்போ யானை முகஸ்தானில் லீட் பண்ணுவீங்க அடிக்கடி அடிச்சு பேசியோ இல்ல நேர்ல மீட் பண்ணியெல்லாம் இல்ல சைலண்டாக இருக்கிறான்னா ஏதோ ஒன்று பெருசாக பண்ணுறான்னு அர்த்தம் அது மட்டும் எனக்கு எப்போவுமே நான் பார்ப்பேன் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் கால் இல்லைன்னா கால் பண்ணுவேன் என்னடா ரொம்ப சைலண்டாக இருக்கேன் என்னடா பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன்னு ஒன்றும் இல்லைம்மா டீ கேட்ல தான் டீ சாப்பிட்டுட்டு போய் பேசாத என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்னடா இந்த காஜின்னு ஒரு படம் வந்தது இல்லையா அதுக்கு வந்து டைலாக் எழுதிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னடா பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு ஒரு வாடி கேட்கும்போது இல்லைடா விக்ரம் ஏதான ஒரு படம் அதுக்கு டைலாக் எழுதிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து சிம்பிளாக பேசுவோம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிட்டு போயிடுவோம் பட் வேலையாக பார்த்தா ஒன்று இருக்கும் அதே மாதிரி ஏழை வந்ததாக இருக்கட்டும் சில்லு கருப்பட்டி வந்ததாக இருக்கட்டும் அப்போல்லாம் நான் கேட்பேன் தம்பி சத்தமே காணுமே அப்படின்னும் போது இல்லை இல்லை சும்மா எங்கே ஷூட்டிங் ஐடியா வந்தேன் இதெல்லாம் பார்த்தா ஒர்க்காக பார்த்தா பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ அவன் இந்த படத்தில் இருக்கும்போது எனக்கு அவன் மேலே பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது மணி மேலே அவன் நீங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் அவன் தமிழ் சினிமாவோட எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு இந்த ஹோப்புன்ற ஒரு வேர்டுக்கு மணி வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் அதனால அவன் மேலே இருந்த நம்பிக்கை ப்ளஸ் என் டேரக்டரும் வந்து நான் நான் டே இப்போ என் வீட்டில் என் அப்பா அம்மா என் அக்கா என் அண்ணா என் ஒய்ஃபு என் குழந்தைகிட்ட நான் எப்படி இருப்பனோ அதே தான் என் டேரக்டரோட லைஃபும் அவங்க வீட்டில் சண்டை வரும் சச்சரவு வரும் ஆனால் அவங்க வீட்டில் வராது அவங்க வீட்டில் வந்து சூரிய வம்சம் ஃபேமிலி தான் எப்போவுமே பயங்கரமாக ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஹோல் ஃபேமிலியாக இருப்பாங்க நான் மணிலாம் உட்காந்து பேசிக்கும் நீ நான் அப்பா அம்மாலாம் லாஸ்ட் எப்படா வெளில போனோம் மறந்தே போச்சுல உன் பாரடா இப்படியே சுற்றிட்டு இருக்கானுங்கன்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லாமே சேர்ந்து வந்தது தான் இன்னைக்கு ஒரு ஒரு ப்ரொடியூஸ் என் ப்ரொடியூசரே வந்துட்டு ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசர் என் படத்துக்கோட பட்ஜெட்டுன்றது வந்து கொஞ்சம் எங்களை வச்சு பண்ணதுல கொஞ்சம் பெருசு தான் எங்களுக்கு அந்த பயமே இருக்கு ஆனா அவன் எங்க எங்க ப்ரொடியூசர் என் மேல வச்ச ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இல்லைங்களா அது
அந்த வாக் வந்துட்டு அப்புறம் தனியா போய் அழணும்ன்ற ஒன்று இருக்கு அது எப்படி அந்த விஷயம் பண்ணீங்கன்னா அது அங்கேயே அழுதுருக்கலாம் நீங்க அங்க அழகுக்கான எல்லா ரைட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு உங்க ஃபேமிலி பிளஸ் அது உங்களோட அவ்வளவு பர்சனல் ட்ராமா அது யார் மனதையும் புண்படுத்தாம அழணும் இருக்கு கூட அவரும் வந்து ஃபீல் பண்றது போது திருப்பி அவன் என்னதான் இல்ல பரவாயில்ல நடக்கிறதுதான் சொல்ற விஷயம்லாம் இருக்கும்ல அதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் இல்ல பிரதர் நான் எனக்கு இது நான் திம்ராலாம் சொல்ல ப்ரிப்பரேஷன்ற வந்து எனக்கு நலன் எனக்கு ஒரு 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 டெஸ்ட் ஒன்று வச்சார் எனக்கு அது எப்படின்னா சூதுகோம் ஸ்டார்ட் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி அந்த லெந்தி டைலாக் வந்து நான் பேப்பர் கேட்டேன் நாளைக்கு அந்த சீன் எடுக்க போகிறோம் இந்த இதுதான் டைலாக் சும்மா அப்படி பார்த்துக்கோ அப்படின்னாரு பேப்பர் கொடுத்துருங்க நான் வீட்டில் போயிட்டு பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் நீ போயிட்டு இந்த வீட்டில் உட்காந்து ஃபுல்லாக மக்கப் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் பண்ணுறதுக்கெலாம் இங்கே நீ தேவையில்ல அதுக்கு நான் யாரை வேணால் வச்சு எடுத்துப்பேன் நாளைக்கு நீ ஸ்பாட்டுக்கு வா டென் மினிட்ஸ் முன்னாடி கொடுப்பேன் நீ அதை பண்ணு அந்த மொமெண்ட்ல வர்றதுதான் ஆக்டிங் நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வர்றது கிடையாது ஆக்டிங் அப்படின்னு எனக்கு அவர் அப்போ சொல்லி கொடுத்தாரு அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் பேப்பர்ஸ் அவ்வளோ நான் அந்த இதுக்கு முன்னாடி இது வந்து நிறைய இடத்துல கம் பஞ்சாயத்தும் ஆயிருக்கு அவர் நாங்க டைலாகே வாங்க மாட்டாரு அப்படின்னு ஒண்ணு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த சீனுக்கும் வந்து விநாயக் வந்து சொல்லிருந்தான் இப்படி ஒரு சீன் ஒன்று இருக்கு ஆனா அது இப்படி ஒரு சீனா இல்லை அவன் ஒய்ஃபுக்கு ஒன்று ஆகும் அதுக்கப்புறம் வேற ஒன்று நடக்கும் இப்படிதான் இருந்தது அதை ரைட்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன் லைன்ல இருக்கும் மகா கேரக்டருக்கு ஒன்று நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலியே கொஞ்சம் டல்லா ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தான் இதில் இருந்தது ஆனால் எனக்கு ஒரு வாட்டி விநாயக் பேசும்போது இந்த சீன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சீன் அதை வந்து ஒன்று பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு நான் நடுவில் நான் வேறு ஷூட்டுக்கு போயிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் வரணும் காலையில் வந்து இந்த சீனை எடுத்துடலாம் நாங்கள் இல்லை இல்லை எனக்கு அந்த சீன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சீனு அதுக்கு நான் கொஞ்சம் நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது நான் சொல்கிறேன் நான் நானும் வந்து நடிச்சிட்டேன் நான் நடிக்க வரல அதை நான் கொஞ்சம் பண்ணணும்னு சொல்லி ஆக்சுவலாக எடுக்க வேண்டிய நிறைய ஸ்கெடியூல் தாண்டி ஃபைனல் ஸ்கெடியூல் தாண்டி இது அண்ட் அன்னைக்கு என்னன்னா பண்ண பண்ண வேண்டியது ஒரே ஒரு ஷார்ட் தான் ஒரே ஒரு டேக் தான் போகணுன்றது வந்து எல்லாருமே என் டேரக்டரும் சரி ஆனால் இதுல என்ன வருதோ இதை தான் நான் வைப்பேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டேக்கு ரெடி ஆயிட்டோம் ஹோல் செட்டப் ரெடி ஆயிடுச்சு ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் எடுக்கிறோம் ஸ்டடி கேம்ல இருந்து அங்கேருந்து இங்கே வரணும் பேசணும் கொள்ளணும் அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து அழுதாச்சு கட் சொல்ற டைம்ல உள்ள இருந்து ஒரு ஸ்டாஃப் ஒருத்தர் எட்டி பார்த்தா என்ன ஷூட்டிங்கா அப்படின்ட்டு நான் அமைதியா உட்காந்துட்டேன் நான் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல டேரக்டர் ஒன்று ஆகிட்டான் மணிகண்டன் ஒன்று ஆகிட்டான் என் ப்ரொடியூசர் ஒன்று ஆகிட்டான் என்ன வேலை பார்க்குறீங்கன்னு மறுபடியும் வந்து சரி இன்னொன்று நாள் எடுக்கலாம் இல்லை இல்லை வா ஒன் மோர் போவோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் மட்டும் பிரேக் எடுத்துட்டு மறுபடியும் அது பண்ணது தான் அது நான் இப்படி இதனால நான் இப்படி ஒன்று பண்ணி இப்படி ஒன்று யோசிச்சுருப்பேன் நமக்கு நம்ம நமக்கு ஒன்று நடந்தா நான் இந்த இந்த சீனில் நான் வந்து நான் ரமேஷ் நான் என்ன பண்ணுவேன் உனக்கு ஒன்று ஆயிருக்கணும் இல்லை அதை நீ யோசிச்சு தானே ஒன்று பண்ண போகிறோன்னு ஒன்று இருக்கும்ல அந்த கேள்வியை கேட்டு அது ஆரம்பிச்சது ப்ளஸ் இதுக்கு வந்து மேஜர் ரீசன் வந்து அந்த டெக்னீஷியனும் கூட நடிச்ச ஆர்டிஸ்டும் தான் ஏன்னா அவங்க ஏதாவது கொஞ்சம் சொதப்பி இருந்தா கூட இது வந்திருக்காரு அவங்களும் விட்டதால தான் எனக்கான ஒரு வேலையை இதை நான் காட்டி ஆகணும் பிளஸ் இதை நான் பண்ணி ஆகணுன்றது எனக்கு இருந்தது அது ரைட்டா வரப்போதா தப்பா வரப்போதான்னு தெரியல பட் இதை நான் பண்ணணும் நான் வந்துட்டேன்னு சொல்லுன்றதுக்காக எல்லாம் இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் நடிக்க தெரியும்னு அவங்க கிட்ட காட்டுறேன் ஆசைப்படுறேன் அதை நான் பண்றேன் ஒன்னு பண்றேன் நீங்க பாருங்களேன்றத ஒரு 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 ரிக்வஸ்டோட தான் அந்த சீனை நான் பண்ணது அப்படி முடிச்சதுதான் பட் முடிச்ச உடனே கொஞ்சம் நேரம் ஸ்பாட்டே கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தானுங்க ஆனால் வந்து அண்டே எவ்வளோ பெருசாக பண்ணுனடா ஒருத்தனும் கையை கூட தட்ட மாட்டேங்கடா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது பட் திரும்பி பார்த்தா தான் தெரியுது எல்லாம் எழுதுட்டு இருந்தாங்க என் லைட் மேனை எழுதிட்டு இருந்தார் பழனின்னு சொல்ற ஒரு அண்ணன் அவரு அவரு எழுதிட்டு இருந்தா எழுதுட்டு யோ யோ என்ன எல்லாம் கொஞ்சம் எழுதிட்டு இருந்தாங்க இவனுக்கு நம்மளை கலாய்க்கிறானுங்களா என்னன்னே புரியாம இருந்தது பட் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஒரு <laughs> எனக்குள்ள ஒரு ஒருத்தன் இருப்பான்ல ஒரு கெட்டம் இருப்பான்ல ஒரு ஒரு மோசமான ஒருத்தன் இருப்பான்ல அவனை வெளியே விட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்க தட் இஸ் பியூட்டி ஆஃப் சினிமா நான் நினைக்கிறேன் யூ கேன் பி எனி திங் எதுவாக வேணா
இது நீங்க இப்ப எனக்கு சில 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 படங்கள்ல வந்து ஆர்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்காக நாங்க போய் ஸ்டடி பண்ணோம் இவங்களை மீட் பண்ணும் அதுவும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப இப்ப ஒரு ஒரு கைதி எல்லாம் வந்து கைதி கைதி படத்தை மென்ஷன் பண்ணல ஒரு கைதி கிட்ட போயிட்டு நீ எப்படி இந்த மட்டைய பண்ண அப்படின்னு சொல்லும் போது அவரு ஒண்ணு சொல்லுவாரு இல்ல அது வந்து அந்த ரோல பண்றவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப அசால்ட்டா பேசுறதா இருக்கட்டும் ஆள் வந்து ஒரு பெரிய கொலை பண்றோம் ஆஜானு பாகவா இருக்கணும்லாம் அவசியம் இல்ல குட்டி பயம் மாதிரி இருப்பான் சட்டனு பயம் பண்ணிட்டு வந்த போட்டோஸ் எல்லாம் நம்ம நிறைய பாத்துருக்கோம்ல சோ இது நம்மளா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு ஒண்ணு வரும் இல்ல இந்த லிபர்ட்டி இந்த ஆர்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கிறதால இதை நீங்க பண்ண முடியும் பண்ண முடியாதுன்னு எதுவுமே இல்ல மேபி இருக்கலாம் அதை நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு தான் சொல்லணும் இது எனக்கு வரலை அப்படின்னு வர்றதுக்கு முன்னாடி நோ நோனோ இது எனக்கு வரவே வராதுன்னு சொல்றது அதை நம்ம முயற்சி பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கான விடைன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த கான்வர்சேஷன் அடிக்கடி பேசின ஒரு விஷயம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு ஜேர்னியில நீங்க இவ்வளோ பேரை மீட் பண்ணிட்டு தே கம் அண்ட் கிவ் யூ ஃபில்மா நீங்க வந்து ஒரு இவங்களை மீட் பண்ணிட்டு ஸோ அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எவ்வளோ முக்கியமாக இருக்குது பிகாஸ் டென் இயர்ஸில் எனக்கு தெரிஞ்சு நாட் மெனி ஆக்டர்ஸ் வந்து இப்போ மேடல் ஏரி நூர்த்தங்களை பற்றி அவ்வளோ நல்லா பேசுகிறது நம்ம அடிக்கடி பார்க்க வந்து தரல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் யானை முகத்தான் ப்ரொமோஷன் பண்ணும்போது கூட இந்த வேயூஸ் போக்கு போட்டி ஓகே பாக்கு அவர் வித்து அவர் வரட்டும் கம்பேரிசன் பண்ண எனக்கு தெரியும் அவர் யார் அவருக்கு தெரியும் நான் யாருன்ற ஒரு விஷயம்லாம் இருக்குது ஜென்ரலி வென் யூஆர் பட் மணிகண்டன் சொல்லியிருந்தார் ஒரு இன்டர்வியூல இந்த மாதிரி நிறைய பேர் தோக்கிறதே வந்து காமிக்கவே மாட்டாங்க ஜெயிக்கிறது மட்டும் தான் காமிக்கும் போது ஒரு ஓட்டம் நமக்கு வந்து அது ஒரு ப்ரெஷராகவே இருக்கு சொல்லும்போது அந்த ப்ரெஷர் நடுவில் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எவ்வளோ முக்கியமாக பார்க்கணும் இல்லை எனக்கு நான் நான் ரொம்ப லக்கியாக நான் ஃபீல் பண்ணுறது நான் வந்த டைம்ல இருந்து வந்த என்னோட நாங்கள் வாய்ப்பு தேடின நாள்ல இருந்து வந்து எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் உள்ள வந்துட்டோம் ஸோ இங்கே வந்து ஓ அந்த ப்ராஜெக்ட் நீ போயிட்டியா அப்படின்ற ஒரு கன்னிங்னஸ் நான் என்கிட்ட பழகின யாருக்குமே இல்லை அதனால நான் பிளஸ்டுன்னு நினைக்கிறேன் என் டீம் சில பேர் இருக்காங்க அவங்க நமக்கு டிஸ்டன்ஸ்லேயே தான் இருப்பாங்க அவங்க நம்ம கிட்ட வர வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ இந்த கேங் வந்து இப்போ நான் நான் இருக்கிறேன்னா இப்போ நான் இருக்கட்டும் அசோகா இருக்கட்டும் கலையரசனாக இருக்கட்டும் காலியாக இருக்கட்டும் விவேக் பிரசனாவாக இருக்கட்டும் ஐயோ வேற அவன் பேர் அவனே சாரிடா பேர் மந்தனா கத்தாதீங்களா ஸோ இதுக்கெல்லாம் கோச்சிக்கிறவங்களா இருக்கும் பட் என்னென்னா எல்லாருமே எல்லாத்தையும் பேசிக்கிறது எப்படி பேசிப்பாங்கன்னா ஃப்ரீயாக இருக்கிறியா இந்த படம் பேய்ப்பார் இந்த கம்பெனி பேய்ப்பாருன்னு எல்லாரும் எல்லாருக்கும் சொல்லிப்பாங்க இல்லை இல்லை அதையும் நான் தான் பண்ணுவேன் இவன்ட்ட சொல்லிட்டா இவனுக்கு ஒரு வேலை சான்ஸ் கிடச்சிருமோ அப்படின்ற அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கிற ஆட்கள் நல்ல வேலை நாங்கள் வந்த டைம்ல இல்லை இப்போ இப்போ கூட நேற்று கூட விவேக் பிரசனா ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பேசிட்டு இருக்கான் ஏய் நான் வாடா நீ நானும் போய் பண்ணலான்டா இல்லடா எனக்கு கொஞ்சம் இதை வைக்கிறேன் என்ன அவன் பெரிய இது நீ வா கிளம்பி வா பண்ணுவா அப்படின்னு சரி நீ வரலையா நான் வரலடான்னு வேற ஒருத்தனுக்கு சொல்றான் ஐயா நான் இவனை பார்த்துக்கிறேன் இதுல வந்து இவங்களுக்குள்ளேயே பண்ணிக்கணும்ன்றதுலாம் இல்ல இந்த ரோலுக்கு இவன் ஒருத்தன் தேவைப்படுறான்டான்னா அதுக்கான பசங்களையுமே ரெடி பண்ணி அனுப்புறானுங்க ஸோ இது வந்து இது மொத்தமா இது ஒரு டீம்கான ஒரு வேலை தான் இதுல நான் மட்டும் இல்லை பிளஸ் எங்களுடைய பழக்கமும் என்னன்னா பெரிய ஆட்களை யாருமே சந்திச்சது கிடையாது எல்லாருமே டீ கடை பசங்க நாங்க டீ கடல இருந்து வந்தவங்க பசங்க நாங்க ஸோ அதனால அங்க இருந்து எங்களுக்கு இப்ப எங்களை பார்த்துக்கும் போதே சந்தோஷமா தான் இருக்கும் பெருசா பெருமையெல்லாம் கூட பேசிக்க மாட்டோம் டே நீ யாருன்னு தெரியுண்டா எனக்கு நான் அப்படியே நாங்க உண்மையை பேசிக்கிறதால இது எங்களுக்கு இருக்காரு இப்போ ஸ்டார்டிங் ஒரு சின்ன டீடோர் போயிட்டு வந்தேன் இப்போ கும்பலாங்கி நைன்ஸாக இருக்கட்டும் டுவெண்ட்டி எயிட்டீனாக இருக்கட்டும் நேரம் இப்போ மலையாள சினிமா வந்து ஒரு 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 மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்க டைமில் அந்த ஸ்பேஸில் நம்ம படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஃபீல் குட் ஃபில்ம்ஸாக பண்ணுறது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டு இருக்கு நம்ம குட் நைட்டும் ஃபீல் குட் என்டர்டைன் ஸ்பேஸில் அது சக்ஸஸ் ஆகும் போது எப்படி பிகாஸ் நம்ம அடிக்கடி சொல்கிற விஷயம் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் அது ஓடலன்ற ஒரு பிரச்சனை கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக மலையாளத்தை கும்பலாங்கி நைட்ஸ் மாதிரி படம் ஓடுறதுனால தான் திருப்பி எடுக்கிறாங்கன்ற எளிய மனிதர்கள் வந்தாங்க அவ்வளவு கதை இருக்குடா நம்ம கிட்ட அவ்வளவு ஸ்டோரிஸ் இருக்கு அத அத பண்ணோம்னா நிறைய இருக்கு இன்னும் நம்ம டிபிக்கலா இதுதான் ஸ்டீடியோ டைப்பாவே வச்சுட்டு இருப்போம் இந்த பேட்டர்ல ஹீரோ இருப்பாரு ஹீரோயின் இருப்பாங்க இல்ல வில்லன் வருவாரு இந்த பெரிய ஒரு கம்பெனி ஓனரா இந்த இதெல்லாம் இல்லாம சாதாரண மனுஷனோட வாழ்க்கையை சொல்றதுக்கு இந்த இது தாண்டா தேவைப்படும் இது
ரைட்டர் ஒருத்தர் இருப்பார் ப்ரொடியூஸ் பண்ண இவங்க எல்லாருமே காசு ஒன்று போடுவாங்க ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டை போட்டு ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டை கொடுத்துட்டு அது பெருசு பொம்பளைங்களா அந்த மாதிரியான படங்கள் பொம்பளைங்களை ஒர்க் பண்ண எல்லா ஆர்டிஸ்ட் பகாத்தா இருக்கட்டும் சௌபீனா இருக்கட்டும் ஷைஜு கலித்த டிஓபியா இருக்கட்டும் ஷாம் புஷ்கர் ரைட்டராக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே அதோட ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆமாம் ரைட் கரெக்ட் இவங்க எல்லாருமே ஆள் ஆளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணம் போட்டு அழகான ஒரு கண்டென்ட்டை வெளியே கொடுத்துட்டு அது வெளியே வந்த உடனே ஆள் ஆளுக்கு பெரிய தொகையை அழகாக ஷேராக எடுத்துகிட்டு போனாங்க அதுவும் ஒரு டீம் ஒர்க் தான் அது ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே நமக்கு டீம் ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறது இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு சொல்கிறதுனா லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு கண்டிப்பாக ஸோ அது வர 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 இன்னும் போயிட்டே தான் இருக்கும் இன்னும் மலையாள சினிமான்ற அந்த ஒரு லேபிள் இல்லை நல்ல சினிமா பண்ணுறது தான் அது இங்கே இன்னும் நமக்கு அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்க அடுத்த பட போற சினிமாவே வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ரமேஷா தான் இருக்க மாதிரி ரோல்ஸ் வருதா இல்லை யூ கெட்டிங் வெரி சேலஞ்சிங் ஸ்பேஸ் இப்ப இந்த இந்த படம் எனக்கு ஒரு பெரிய வேலை ஒன்று பார்த்து விட்டுருச்சு பிரதர் இப்ப இதை நான் வந்து கொண்டாடுறதா என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் முடிக்க வேண்டிய படங்கள் எனக்கு ஒரு ஆறு படங்கள் இருக்கு அதுல எல்லாமே வேற வேற ஒண்ணு இப்ப இதுக்கு அப்ப குட் நைட்டுக்கு அப்புறம் இப்ப நான் எடுக்க போற படங்கள் அதுலயும் வந்து ஒன்னு ரெண்டு இருக்கு ஆனா இதே மாதிரியான கதைகளை மட்டும்தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமானு எனக்கு தெரியல இதே மாதிரியான ரோல்ஸ் தான் என்ன தேடி வருமானு எனக்கு தெரியல ஒரு 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 படம் நல்லா ஹிட் ஆயிடுச்சு இப்ப நான் வந்து புதுசா வந்த ஒரு பையன் எனக்கு ஒரு படம் ஒண்ணு ஹிட் ஆயிடுச்சு எல்லாருமே என்னை பத்தி பயங்கரமா பேசுறாங்க சோ இனிமேல் வந்து நான் லைனா நான் சைன் பண்ணிட்டு போக போறேன்னா ஓகே நான் இருக்கேன் பன்னெண்டு வருஷமா இங்கதான் இந்த படம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நல்ல படத்துல என்ன நீங்க பாத்துருக்கீங்க அதுல எனக்கு சந்தோஷம் இதுக்கு அடுத்து எனக்கு நல்ல படம் வந்துன்னா நான் நான் சந்தோஷமா அதை புடிச்சிட்டு ஓடி போறதுக்கு ரெடி ஆனா நல்ல படத்துக்கு நான் எப்படி உட்காந்துட்டு இருக்க முடியும் நான் பண்ற படங்கள் எல்லாமே நல்லா ஒண்ணுன்னு தான் நான் ஆசைப்படுவேன் ஐயோ சூரமொக்கையா இருக்கு இதை நான் எடுத்தே ஆகணும்னா எடுக்க மாட்டேன் அந்த கால் ஏங்கிட்டு தான் இருக்கு அதை நான் தொடவே மாட்டேன் அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் நான் அவாய்ட் பண்ணிருக்கேன் அதுல சிலது ஹிட்டும் ஆயிருக்கு நல்ல படங்கள் நினைச்சு நான் பண்ண படங்கள் சிலது ஓடவே இல்லை ஸோ இது ரெண்டுமே இங்க இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் இது அமைஞ்சுது இதுக்கு மேல அமையுமான வெயிட் பண்ணி பாக்கணும் ஓடுறது ஒரு பக்கம் இருந்துட்டும் நல்ல நம்பின படம் ஓடாம இருக்கிறது முதல்ல அது கொஞ்சம் பெயினா இருந்தது பிரதர் ஐயோ என்ன இது இது போகலையே அப்படின்னு பெயினா இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து என்னன்னா பழகிட்டேன் அதான் பழகிக்கிட்டேன் இது அவ்வளவுதான் அப்படியே வச்சுட்டு போவோம் ஒரு நாள் நல்லா இருக்கும் ஒரு நாள் நல்லா இல்லாம போயிடும் ஒரு டைம் பார்க்கும்போது அந்த படம் நல்லாவே இருந்திருக்காது இப்ப பார்க்கும்போது டிவியில பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதையே நம்ம தேட்டர்ல மிஸ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு பேசுவோம் இல்ல இது எல்லாருக்குமே உண்டானது தான் எனக்கு இல்லை எல்லா ஆர்டிஸ்டுக்குமே உண்டானது தான் சோ இதை வந்து பழகிக்கணும் ஒவ்வொருத்தவங்க ஐடியா வந்து அவங்களை எக்ஸைட் பண்ணிட்டு நம்ம கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க அதை நம்மள துளி கூட எக்ஸைட் பண்ணியிருக்காரு பட் நமக்கு என்னன்னா இல்லை அவன் ஒரு நம்பிக்கையோட இருக்கான்ல நம்ம ஒன்று பண்ணுவோம் ஒன்று நடந்துடும்னு சொல்லிட்டு போவோம் அதோட ரிசல்ட் அவர் வின் பண்ணாரா நான் வின் பண்ணனா தான் இருக்கும் ரைட் பட் நான் உழைச்சது தப்போ நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண டைமோ இதெல்லாம் வந்து நான் ரெக்ரெட் பண்ணனா ரொம்ப கஷ்டம் நான் நான் ஆரம்பத்தில் சூதுக்கம் முடிச்சுட்டு ஒரு ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு வந்து எனக்கு வந்த படங்கள் நிறைய படங்கள் ஒரே மாதிரி வந்ததில் நான் நிறைய அவாய்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் பண்ணா நல்ல படம் தான் பண்ணுவேன் பண்ணா நல்ல படம் தானே பதிமூணு படங்கள் அவாய்ட் பண்ணிட்டு நாளைக்கு நான் எந்த நல்ல படத்துக்கு போய் தேட போறேன்னு ஆரம்பிச்சேன் ஆனா அதுக்கடுத்து எனக்கு டக்கு டக்குன்னு ஆரம்பிச்சு டிமாண்ட் ஆகட்டும் ஒரு நாள் கூத்த ஆரம்பிச்சுது நெஞ்சுக்கு நிதி இப்போ பண்ணது இதெல்லாம் வந்து நல்ல அந்த டேரக்டர்ஸ் தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அவங்க வந்து இவனுக்கு இதை கொடுக்கலாம் இவன் அதை ஹோல்ட் பண்ணுவான் அவங்க வைக்கிற நம்பிக்கை தான் நான் பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு நான் இதை கொடுத்து தான் எப்படி தான் பண்ணியிருப்பேன் அந்த இது கிடையாது அவங்க என்ன பார்க்குற விதம் தான் எனக்கு கிடைக்கிற சான்ஸ் எனக்கு கிடைக்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதை நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டேனா இல்லையான்றது தான் வந்து இங்கே நான் எனக்கு நான் வச்சுக்கிற ஒரு கோல் இப்போ ஒரு ஸ்டார் படத்தை வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ் பார்க்கும்போது ஒரு அஸ்பிரேஷனல் குவாலிட்டியாக பார்க்கும் எனக்கு அவங்களை அண்ணாந்து பார்க்கறது தான் வந்து யூஸ்வலாக இருக்கும் அதிகமாகுது <laughs> 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 கரெக்டு எனக்கு புரியுது பண்ணிட்டேன் சரி கூடு பார்த்துக்கிறேன் என்ன இப்போ இப்போ எவனுமே என்ன சார்னு கூப்பிட்டது கிடையாது எவனுமே சொல்கிறது ஒரு உரிமையில் சொல்கிறேன் தப்பாக எடுத்துடாதீங்க சார்லாம் நோ வானா அப
என்ன பிரதர் சிம்பிளா இருக்கு வேற எப்படி இருக்கணும் நீயே சொல்லு எனக்கு நீ சொல்லு நீ எப்படி சொல்றீங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற நான் சொல்றேன் அவங்க இல்ல கரெக்ட் தான் அப்படி இப்படிதானே இருக்கணும் அவ்வளவுதான் இப்படி இருந்துட்டு போயிருந்து எனக்கு ஓகே எனக்கு ரொம்ப ஓகே படுது எனக்குன்னு இல்லை என்னை சுற்றி இருக்கிற என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாட்டாலமும் இப்படி தான் இருக்கானு இப்போ இனிஷியல் ஆர்ஜியில் ஆரம்பித்த ஒரு கேரியரில் வந்து இப்போ யூஆர் அதர் எண்டில் வந்து நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா அந்த டிரான்சன் எப்படி இருக்கு ஏன்னா நீங்கள் கேள்வி கேட்டு பழகிட்டு திடீர்னு கேள்வி எனக்கு அந்த கேள்வி கேட்குற இடம் நான் மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படியா ஆமாம் கேள்வி கேட்குற இடத்த நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இப்போ அது எப்படின்னா இப்போ ஒரு கொஸ்டின் பண்ணுறது நான் உங்களை சொல்ல இல்லை நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அட்லீஸ்ட் அதாவது ஒரு கான்வர்சேஷன் இருக்க மாட்டேன் எப்படி வந்தீங்க சினிமாக்கு அவர் கூட நடிச்சது எப்படி இருந்தது இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நடந்த சுவாரஸ்யமான விஷயத்த சொல்லுங்க இதுக்கு நம்ம சொல்லி முடிச்சிட்டோம்னா அடுத்த அடுத்த கேள்வி ஆ நான் கேள்வி கேட்டம் பதில் வந்துச்சு கேள்வி கேட்டம் பதில் வந்துருச்சு இது கிடையாது இல்லை ஒரு பேச்சா இப்போ உங்க வீட்டில் என்ன ஆச்சு என் வீட்டில் என்ன ஆச்சு நீ என்ன சாப்பிட்டேன் நான் என்ன சாப்பிட்டேன் சரி இப்போ என்ன பண்ண போற இது விளங்குமா விளங்காதான்னு ஒரு கான்வர்சேஷனாவே போயிடுச்சுன்னா பாக்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது இதுல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்துட்டு போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா அகைன் அதே தான் அந்த டான்ஸ் ஆடும் போது எனக்கு இப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போது அது ஏன்னா அவங்களுடைய வேலை அது அதை அவங்க பண்றதை வந்து வேலையை பண்ணிட்டு அதோட விமர்சனத்தை எதிர்க்க இருக்கவங்க சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நானே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எனக்கு பர்த்டே எனக்கு பர்த்டே நான் சொல்லக்கூடாது இல்ல சோ எனக்கு இப்படி இருக்குது ஓகே இப்போ ஸோ இந் இந்த ஒரு ஒரு ஃபீல் குட் ஃபிலிம் அண்ட் ஒரு திரும்பி வெளில வரும்போது எவ்ரி ஒன் ரிமெம்பர்ஸ் அவர் கேரக்டர் இப்போ ரமேஷ் அந்த அந்த கேரக்டர் ரமேஷ் மறந்துருப்பாங்களா இல்லை மச்சா மாமான்ற ஒரு இது ஆமா ஸோ அந்த ஒரு இப்போ எப்படி சூதுக்கோபில் அந்த ஒரு ரோல் எல்லாரும் பேசுனாங்க அதுக்கப்புறம் காக்கா முட்டையில் அந்த ஒன் ஒன் லேயர் வந்து அவ்வளோ ஃபேமஸாக போயிட்டு குட் நைட்டோட இம்பேக்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு திங்க் ஆஃப் தி இம்பேக்ட் ஏன்னா இப்போ எல்லாரும் வந்து அந்த ஒரு டக்குன்னு அந்த மச்சா மாமா ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லை அதை பார்த்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்றதை தாண்டி வீட்டுக்குள்ள அதுவும் அவர் வந்து இவங்க வீட்டில் இருக்காங்கன்றது வந்து அதை பெருசா சொல்லலை அது ஒரு பெரிய விஷயமாவே பேசலை இவர் வந்து கூட்டு போறதா இருக்கட்டும் அந்த இது என்டையர் யூடர்ன் ஜோக்ஸ் என்டையர் தான் இருக்கட்டும் ஸோ லவ்லி ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷன்ல ஒரு படம் போயிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை பண்ணிட்டு வென் யூ சி த ரெஸ்பான்சிஸ் ஆஃப் பீப்புள் இப்போ நீங்க போன் பண்ணி கேட்டதுலாம் அப்போ வென் நீங்க இப்போ ஆன்லைன்ல பார்க்கறதா அது எழுதுறதா இருக்கட்டும் அதை பத்தி பிக் பிக் எஸ்ஸேஸ் எழுதிட்டு இருக்காங்க நடிக்கும் போதே எனக்கு தெரியும் இது ஹிட் ஆகும் ஏன்னா இந்த சீன்ஸா இருக்கட்டும் எழுதின விதமா இருக்கட்டும் உழைச்ச மக்களா இருக்கட்டும் எனக்கு இது ஹிட் ஆகும் தெரியும் பட் இந்த அளவுக்கு பேசுவாங்கன்னு எனக்கு நான் உண்மையா நான் எதிர்பார்க்கல இது எழுதும் போது பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு என்னன்னா இதெல்லாம் நாங்க தொலைச்சிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம்டான்றது எல்லாருக்கிட்டையும் தெரியுது கூட்டு குடும்பமா இருந்தோன்னாங்க ஏன் என்னோட என்னோட ஃப்ரெண்டோட அம்மா சொல்றாங்க என் தம்பியும் என் வீட்டுக்காரரும் இப்படி தாண்டா இருந்தானுங்க இப்ப அவனுங்க அங்க இருக்கிறானுங்களா பேசிக்க மாட்டானுங்களா இது இது எல்லாமே இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்ப நம்மளுடைய அட்வான்ஸ்ட் ஆன ஒரு வேர்ல்டுல இதெல்லாம் காணாம போயிருக்கு ஆனா நமக்கு உள்ள இருக்கு நமக்கு உள்ள இருக்கு அதை காட்டின உடனே அப்பா அப்படின்னு ஆயிட்டாங்க ஒரு பெரிய மேஜிக் எதுவுமே பண்ணல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல இருக்கிற ஒரு இதை தான் காட்டியிருந்தோம் நம்ம எனக்கு வந்து இப்ப இப்ப என் டேரக்டர் சொன்ன இல்லையா எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க ஒர்க் பண்ணதுலயே அவங்க மட்டும் தான் கூட்டு குடும்பம் மித்த எல்லாருமே எங்க அப்பா அம்மாவே தனியா இருக்காங்க நானும் என் ஒய்ஃபும் தனியா இருக்கும் சோ முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருமே தனித்தனியா தான் ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் சோ அது இல்லாம மிஸ் ஆகும் போது இதை பார்க்கும் போது ஆ இப்படி இருந்தோம்ல ஒரு டைம்ல அப்படின்னு தெரிய வரும்போது தான் கொஞ்சம் பிளாஷ்பேக்கு போயிட்டு வரும் சோ அந்த ஒரு பாவர்ட்டி தான் மக்கள் கிட்ட வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருமே செப்பரேட் ஆகி செப்பரேட் ஆகி அது மட்டும் தான் கொஞ்சம் இப்ப இது வச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இது கொஞ்சம் இனிமேல் கொஞ்சம் இதுவாகும் நான் நம்பர் இந்த படம் பார்த்து திருந்துவாங்கன்னு நான் சொல்ல இது ஒண்ணு இருக்கு இதை நம்ம மறுபடியும் ஒரு வாட்டி தூசு தட்டி பார்ப்போமே எடுக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் இருக்கலாம் ஏதாவது ஏதாவது ஒண்ணு சும்மா வாங்க ஒன்னு கடையில போய் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு கூட வரலாம்னு ஏதாவது ஒண்ணு நடக்கலாம் நான் நம்புறேன் சோ அதுதான் மக்கள் இதை தேடிட்டு இருந்தாங்க கிடைச்சதும் ஒண்ணு அவங்க எக்ஸப்ட் பண்ணிட்டாங்க நல்ல கதையை கொடுத்தா எடுத்துக்கிறாங்க பிரதர் அதை நான் வந்து நான் அதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே இல்லை நம்ம கொடுக்கறது நல்ல கதை நம்ம யோசிச்சிட கூடாது அவங்க பார்த்துட்டு அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஆ இது நல்ல
பட்சத்தில் <laughs> 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 அதை நான் கொஞ்சம் எதனால நம்ம அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணுன்றது ஒன்று பார்ப்பேன் மற்றபடி சும்மா போகிற போகல ஏய் போட அப்படின்னாங்கன்னா போட அப்படின்ட்டு நான் போயிடுவோம் அவ்வளோ பட் வீட்டில் உங்களுக்கு பிகெஸ்ட் கிரிட்டிக் இருக்காங்களா இல்லை என் ஒய்ஃப் ப்ரோ செஞ்சுருவா அப்புறம் என் ஒய்ஃப் தான் அது வந்து என்னடா அப்படின்னு வா அது சில படங்களுக்கு நான் முதல்ல சொல்கிறேன் நீ போய் தனியாக பார்த்துட்டு வந்து எனக்கு சொல்லு அப்படின்னு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும் இது நல்லா இல்லை இதை நீங்கள் நைட்டு தூங்கு தூங்கு நான் தூங்காமல் காலையில் எஞ்சி போயிருக்கேன் மூஞ்சில் நல்லாவே தெரியுது இது இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வந்துட்டே இருக்கும் ஃபேங்காக அடிச்சிருவோம் குட் நைட்லாம் பார்த்துட்டு நான் சரி வருவா வருவா பக்கத்தில் வருவான்னு பார்த்தா அடியே அடியே ஓரமாக போயிட்டு அடியே கண்ணெலாம் இட்டு தொடச்சிட்டு அப்படி வந்தாங்க ம் சரி சரி போ போ அப்படின்னு நினச்சிட்டோம் ஓகே ஸோ அவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ வாட் நெக்ஸ்ட் இன் லைன்ன்றது கண்டிப்பாக அவ்வளோ படங்கள் நீ சொன்னீங்க ஆயிரம் இருக்கு இருக்கு அப்படின்னு ஸோ திரும்பி உங்கள் ஃபேர் டைரக்டர்ஸ் நான் திருப்பி ஆமாம் ஆமாம் அது போயிட்டு இருக்கு பிரதர் நான் இப்போ நலன் சார் படம் ஆரம்பிச்சிட்டோம் அது போயிட்டு இருக்கு டிமாண்டி டூல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ரோல் பிளாஷ்பேக் ரோல் பண்றாங்க அது பண்ணிட்டு வந்தேன் தென் சூதுகோம் டூ டாக்ஸ் போயிட்டு இருக்கு டேட் மட்டும் கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு ஸோ அவங்க டேட்டுக்கும் என் டேட்டுக்குமே ஒன்று அதுக்கு அடுத்து இப்போ பண்ணிட்டு இருக்க படம் பிரபுதேவா சார் கூட ஒரு படம் ஒன்று முடிச்சோம் அந்த அப்புறம் இப்போ நம்ம சிம்புதேவன் சாரோட ஒரு படம் அங்கே யோகி வந்து நானும் யோகி பாபுமே இப்போ ரெண்டு படம் அதை இப்போ தான் கம்ப்ளீட் பண்ணோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்து போக வேண்டியது இதோ இன்னொரு டூ டேஸில் ஒரு இது சைன் பண்ணிவிட்டு அதை பற்றி நான் சொல்லுவேன் இப்போ டிமாண்டி காலனி அந்த அந்த ஒரு அகே அந்த ஒன் லைன் வந்து எல்லா மீ மீம்ஸ் அளவுக்கு வந்து இது இருக்கும் இல்லைங்களா பட் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு ஹிட்டான படங்களில் உங்கள் ரோல் பற்றி கண்டிப்பாக ஒரு டாக் இருக்கும் பட் அந்த அளவுக்கு போகாத படங்கள்ல நல்ல வெல்வெட் நகரம் நான் பேசின மாதிரி அது ஒரு வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் ரோல் அதை பேசாம இருக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த ஒரு அதுதான் நான் சொன்னேன் இது நான் எதிர்பார்த்தது பேசுங்க 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 நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது அதை டிசைட் பண்றது ஆடியன்ஸ் தான் பிளஸ் இந்த இதை இது எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு ஒரு படத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோஷன்றது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்றது நான் குட் நைட்டில் தான் பார்த்தேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் குட் நைட்டுக்கு முன்னாடி அந்த அளவுக்கு நான் ப்ரொமோஷன் ஒர்க்கு எனக்கும் வந்ததில்லை நானும் போனதில்லை குட் நைட்டுக்கு வந்து அவ்வளோ ப்ரொமோஷன் ஒர்க் போச்சு நீங்கள் எங்கே திரும்பினாலும் எங்களை நீங்கள் பார்த்து தான் ஆகணுன்ற ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது சில படங்கள் வந்து தெரியப்படுத்தாமே போகிறதும் ஒன்று இருக்கு அதுக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது பொருளாதார ரீதியாக அது ப்ரொடியூசரும் டேரக்டரும் எடுக்க வேண்டிய கால் என் வேலை நடிக்கிறது படம் முடிச்சுட்டு நான் டப்பிங் முடிச்சுட்டு வரணும் இதுதான் என் வேலை ஸோ அது அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க சில படங்கள் அப்படி போயிடுச்சுனாலும் பேசியிருக்கணும் நீங்கள் பேசாமல் விட்டீங்க அப்படின்ற சில வருத்தங்கள்லாம் எனக்கு இருக்கும் என்ன நான் சும்மா கேட்பேன் அந்த படத்தில் அவன் ஒருத்தன் நடிச்சிருப்பான் என்ன நடிப்புன்னு வச்சாங்க யார் நான் தான்டா அப்படின்னு ஸோ அதெல்லாம் சொல்லுவேன் ஏப்பா அப்படின்ட்டு போயிடுவானுங்க ஸோ இதெல்லாம் நடக்கும் இதுதான் நான் சொல்கிறேன் ஆரம்பத்தில் இதெல்லாம் வந்து எப்படி மிஸ் ஆகுது ஏன் கமல் சார் பேசுகிற மாதிரி ஒரு நல்ல மனுஷனுக்கு நடக்க வேண்டிய எல்லாமே ஒரு கெட்டவனுக்கு நடக்குது அந்த அந்த இதெல்லாம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து டே இது எல்லாருக்கும் நடக்கும்டா எல்லா மனுஷனும் எல்லா மனுஷனுக்கும் நடக்கும்டான்றது அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் ஆச்சு ஸோ அதுல இருந்து வந்து ஓகே ஆ வந்துச்சா நல்லா இருக்கா சூப்பர் தெரியாம போச்சா சரி ஓகே ஊரி என்ன பண்றது அவ்வளவுதான் சூதுகாபும் மே தேர்டியா பர்த்டே மே செவன்டீன்த் நேரம் எல்லாம் இந்த பத்து வருஷம் வேற ஆமா இப்ப குட் நைட்டும் அந்த ஒரு ஜேர்னில லுக் பேக் பண்ணாலும் சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர் லீட் ஆக்டர் ரெண்டு மூணு சீன் மட்டும் வந்துட்டு போகுது எல்லாம் பார்த்துட்டு அஸ் அன் ஆக்டர் நீங்க எங்க உங்களை பிளேஸ் பண்ணிக்கிறீங்க லைக் திரும்பி பார்க்கும் போது ஒரு <laughs> 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 அந்த இடத்துக்கு ரமேஷ் இருக்கான் அப்படின்றத வந்து நான் வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இதுதான் அட் டைம்ஸ் பட் நாட் ஆல் த டைம்ஸ் ஏன்னா 
நினைச்சீங்கன்னா <laughs> 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 <laughs>